हाई एवरी वन वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा इस वीडियो में हम लोग जो प्रिलिम्स है उसकी एक न्यू सीरीज चल रही है हमारी जिसमें हम लोग को बेसिक एडवांस वन एंड एडवांस टू कवर करना है तो बेसिक की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है उसका मैं दो पार्ट लेकर आई थी पार्ट वन एंड टू दोनों में मैंने न्यू कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया था तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे व्यू कर सकते हैं आज हम लोग फ्लोर एडवांस वन की स्टार्ट करेंगे ओके फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोग एडवांस वन को डिस्कस करेंगे एंड जो एडवांस टू आएगा वो इससे थोड़ा सा और हाई होगा ओके तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और एस प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको ईजिली हमको कैसे हैंडल करना है ओके जो भी फीडबैक है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एंड फ्लोर के बाद मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि किस सीरीज को डिस्कस करना है तो बहुत लोगों ने बॉक्स को बोला है तो इसके बाद मैं बॉक्स की सीरीज ही थ्री वीडियोस की लेकर आऊंगी ओके चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ओके तो क्वेश्चन में गिवेन है देर आर एट चिल्ड्रेन पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू हो लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर तो यहाँ पे एट पर्सन है जो कि डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं वन टू एट लेकर यहाँ पे फ्लोर है राइट एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ट्वाइज एंड के पास डिफरेंट नंबर ऑफ ट्वाइज हैं ठीक है किसी के पास इलेवन है सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर फोर्टी वन फोर्टी सिक्स एंड फिफ्टी ओके देन यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है गिवन है द वन हु लिव्स ऑन सिक्स फ्लोर हैज ट्वेंटी फाइव ट्वाइज तो वो पर्सन जो कि सिक्स फ्लोर पर रहता है उसके पास ट्वेंटी फाइव ट्वाइज हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है हम इसको फिक्स कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपनी टेबल बना लेते हैं ओके okay? यहाँ पर आ जाएगा एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन ओके तो सिक्स फ्लोर वाले के पास कितने हैं ना ट्वाइस ट्वेंटी फाइव इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देन गिवन है वन चिल्ड्रन लिव्स बिटवीन यू एंड द वन हैविंग ट्वेंटी फाइव ट्वाइस तो यहाँ पे जो यू है ओके okay? एंड जिसके पास ट्वेंटी फाइव ट्वाइस हैं उनके बीच में कितने का गैप आएगा एक चिल्ड्रन का गैप आएगा ओके okay? एक चाइल्ड का गैप आएगा राइट right? यहाँ पे चाइल्ड होना चाहिए था ठीक है तो एक चाइल्ड का गैप आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो यू है ये एट नंबर पे भी आ सकता है और जो यू है वो फोर पर भी आ सकता है ओके okay? तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा यू ओके okay? एंड जो हम लोग सेकेंड पॉसिबिलिटी लेंगे उसमें ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा यू ओके राइट देन गिवन है वी लिव्स बिलो यू ऑन इवन नंबर फ्लोर जो वी है वो यू के नीचे आएगा इवन नंबर फ्लोर पे तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे तो वी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी और वी कहाँ आ जाएगा सेकेंड नंबर पे ओके सॉरी सेकेंड नंबर पे राइट एंड जो आपका सेकेंड डायग्राम है उसमें जो वी है वो सिक्स पर भी आ सकता है फोर पर भी आ सकता है एंड टू पर भी आ सकता है राइट right? तो इसमें पॉसिबिलिटीज बन रही है तो इसको हम अभी स्किप करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे यू इसके नीचे वी लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे हम लोग Even, right? Then, given है V does not have ट्वेंटी फाइव ट्वाइस वी के पास कितने ट्वाइस नहीं है ट्वेंटी फाइव ट्वाइस नहीं है तो फर्स्ट डायग्राम में तो ठीक है इसके पास ट्वेंटी फाइव ट्वाइस नहीं है बट सेकेंड डायग्राम में इसकी जो पॉसिबिलिटी सिक्स नंबर की है वो यहाँ से कट हो जाएगी और दो पॉसिबिलिटीज बचेंगी फोर एंड टू नंबर की ओके देन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि वी के पास ट्वेंटी फाइव नहीं होंगे ओके वैसे आप यहाँ पर भी वी लिख के कट कर सकते हो राइट जितनी छोटी सी छोटी जो हम आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको जितना छोटा से छोटा लिख सकते हो वो ही आपके लिए पजल में ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि आपको उसको फिर दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है ओके देन गिवन है द वन हैविंग फोर्टी सिक्स ट्वाइज लिव्स जस्ट एव वी तो वो पर्सन जिसके पास फोर्टी सिक्स ट्वाइज हैं वो वी से जस्ट एव आएगा तो फर्स्ट डायग्राम में तो आप फोर्टी सिक्स थर्ड नंबर पर लिख सकते हो बट सेकेंड डायग्राम में आपको नहीं पता है कि वी टू पर आएगा या फिर फोर पर आएगा तो इस पर आप फिक्स नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर आप वी क्या क्या लिख दोगे फोर्टी सिक्स इसके ऊपर और यहाँ पर लगा दोगे का टिक बिकॉज ये इसके इमिडिएटली एब आएगा ओके देन नेक्स्ट गिवन है टू चिल्ड्रन लिव बिटवीन यू एंड डब्ल्यू दो चिल्ड्रन जो है बीच में आएंगे किसके यू एंड डब्ल्यू के तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे जो फोर पर यू है तो डब्ल्यू जो है वो वन पर भी आ सकता है डब्ल्यू जो है वो आप कहाँ आ सकता है सेवन पर भी आ सकता है ओके सेकेंड डायग्राम में आप देखोगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू राइट लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है उस पर हमने इसे फिक्स नहीं किया है ओके देन गिवन है डब्ल्यू लिव्स बिलो यू डब्ल्यू जो है वो यू के नीचे आएगा अब यू के नीचे आएगा तो यानी कि जो आपको फर्स्ट डायग्राम की पॉसिबिलिटी थी वो कट हो जाएगी और डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे ओके एंड सेकेंड डायग्राम में तो डब्ल्यू आ ही इसके नीचे
देन गिविन है टू चिल्ड्रन लिव बिटवीन पी एंड द वन हैविंग फोर्टी वन ट्वाइस यहाँ पे जो दो चिल्ड्रन है बीच में आएंगे किसके पी के और उस पर्सन के जिसके पास फोर्टी वन ट्वाइज है तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है फोर्टी वन एंड पी को लेकर और सेकेंड डायग्राम में तो और भी ज्यादा बनेंगी अगर मैं फोर्टी वन सेवन पे देती हूँ तो वन एंड टू पी फोर पर आ सकता है फोर्टी वन फाइव पे देती हूँ तो वन एंड टू पी जो है वो टू पर आ सकता है एंड ये भी नहीं पता है कि फोर्टी वन ऊपर आएगा या फिर पी नीचे आएगा तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं फोर्टी वन एंड दो का गैप देख के पी ओके देन गिविन है पी लिव्स एव V तो P जो है वो V के एब आएगा मतलब V के ऊपर आएगा ओके okay? तो फर्स्ट डायग्राम में तो हमको V फिक्स है बट हमारा सेकेंड डायग्राम में जो V है वो फिक्स नहीं है इसको अभी हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे P और इसके ऊपर लिख लेंगे V सॉरी V एंड इसके ऊपर लिख लेंगे हम लोग P ओके okay? जो P है वो V के ऊपर आएगा राइट देन गिविन है द वन हैविंग फोर्टी वन ट्वाइज लिव एब P तो वो पर्सन जिसके पास 41 वन ट्वाइज है वो P के एब रहेगा यानी कि ये वाला जो हमें कंडीशन मिली थी कि दो का गैप आएगा इसलिए हम लोग राइट का टिक लगा देंगे कि ये इसी कंडीशन में यहाँ पे आएंगे राइट देन गिविन है Q हैज 34 फोर ट्वाइज क्यू के पास कितने ट्वाइज है 34 फोर ट्वाइज है तो फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे 5 पर भी आ सकता है Q, 7 पर भी आ सकता है एंड 8 पर भी आ सकता है सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 पर भी आ सकता है फोर थ्री टू एंड वन काफी जगह आ सकता है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्यू एंड थर्टी फोर ओके देन The one having eleven toys just above the one having sixteen toys. So, वो person जिसके पास eleven toys है and वो person जिसके पास sixteen toys है, वो एक दूसरे के साथ आएंगे, जिसमें eleven जो है वो ऊपर आएगा, sixteen जो है वो नीचे आएगा. तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे. इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एट एंड सेवन पे पॉसिबिलिटी बन सकती है फाइव एंड फोर की भी बन सकती है टू एंड वन की भी बन सकती है ओके देट गिविन है वन चाइल्ड लिव्स बिटवीन आर एंड टी आर और टी के बीच में एक पर्सन एक जो चाइल्ड है वो आएगा ठीक है तो आर एंड टी लिख लेंगे राइट देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टॉइस विथ टी एंड वी इज सिक्स टी और वी के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सिक्स टॉइस का आएगा तो इसको भी लिख लेंगे टी एंड वी इज इक्वल टू सिक्स राइट अब हमारा जो पैराग्राफ है वो तो कंप्लीट हो चुका है तो हमारे जो आपको हिंट मिले हैं उससे हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं देखो तो यू वी एंड डब्ल्यू हमें फिक्स है ठीक है तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे पॉइंट को ढूंढेंगे जो कि यू वी एंड डब्ल्यू से रिलेटेड हो देखोगे आप तो U के नीचे V ईवन पर आएगा ठीक है तो U के नीचे V ईवन पर आएगा तो फर्स्ट में तो ठीक है हमने इसको फिक्स कर रखा है बट सेकंड में हमने इसको फिक्स नहीं कर रखा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सेकंड में भी फिक्स कर लें ओके तो कनेक्टेड पॉइंट्स को ढूंढेंगे तो U के नीचे V ईवन पर आएगा ओके देन V के ऊपर फोर्टी आएगा राइट तो अगर मैं वी को फोर पे देती हूँ तभी मैं फोर्टी सिक्स फाइव पे दे सकती हूँ अगर मैं वी को टू पे देती हूँ तभी मैं फोर्टी सिक्स थ्री पे दे सकती हूँ तो अभी पॉसिबिलिटी जो है वो कैंसिल नहीं हुई है स्टिल हम लोग कोई ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो कि हमें और हमारी जो पॉसिबिलिटीज है उनको यहाँ पे कट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे V के ऊपर क्या आएगा P आएगा ओके V के ऊपर P आएगा एंड V के ऊपर जब P आएगा तो P से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक और गिवन है कि 41 ऊपर आएगा एंड दो का स्पेस देखिए P आएगा राइट right? तो कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि जैसे फोर्टी आएगा फिर दो का स्पेस देखिए पी आएगा और फिर इसके नीचे कहीं पर वी आएगा ओके okay? कुछ इस तरीके से आएगा मतलब ये चार तो आएंगे और चार के नीचे फिर वी कहीं आएगा ओके okay? तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो अगर मैं फोर्टी वन एट नंबर पे देती हूँ तो वन एंड टू का गैप देखिए पी में फाइव पे दे सकती हूँ ओके और वी जो है वो इसके नीचे आ रहा है यानी कि ये जो कंडीशन है ये फॉलो हो रही है बट अभी हम लोग और देख लेते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी और तो नहीं है अगर मैं फोर्टी वन सेवन पे देती हूँ तो दो का गैप देखिए मैं यू यहाँ पे यू फिक्स है इसलिए मैं यहाँ पे पी नहीं दे सकती हूँ ओके बट मैं अगर फोर्टी वन फाइव पे देती हूँ तो दो का गैप देखिए फिर यहाँ पे क्या आ रहा है वी आ रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे फोर्टी और पी की एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें फोर्टी आएगा एट पर और पी आ जाएगा आपका नंबर फाइव पे ओके अब आप लोग आ जाते हैं सेकेंड डाइग्राम पे सेकेंड डाइग्राम पे हमारा वी फिक्स नहीं है फोर पर आएगा या टू पर आएगा सबसे पहले हम V को फोन नंबर पे रख के देखते हैं अगर मैं V फोन नंबर पे रखती हूँ तो इसके ऊपर मुझे 41 वन एंड पी चाहिए तो 41 अगर मैं एट नंबर पे रखती हूँ तो दो का स्पेस देखिए P मुझे कहाँ देना चाहिए था फाइव नंबर पे देना चाहिए था बट यहाँ पे तो W फिक्स है और इसके नीचे तो फिर V आ गया है इसका मतलब जो वी है वो फोर पे नहीं आएगा वी कहाँ आ जाएगा वी आ जाएगा टू पर ओके एंड अब देखते हैं हम लोग फोर्टी वन कहाँ फिक्स कर सकते हैं देखो फोर्टी जो है वो एट पे नहीं आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे डब्लू है यहाँ पे पी नहीं आ सकता है फोर्टी अगर मैं सेवन पे देती हूँ तो दो का स्पेस देखिए पी कहाँ आ जाएगा फोर पे आ जाएगा ओके इसके नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर मैं पी
कोई भी नहीं बन रही है सिर्फ एक ही जगह है क्यू और सॉरी यहाँ पे 34 की और यहाँ पे Q की ओके सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे तो इसकी दो कंडीशन बन रही है एक तो ये थ्री पर आ सकता है और एक कहाँ आ सकता है वन पे आ सकता है तो अभी हम इसको स्किप करते हैं देन आगे देखते हैं यहाँ पे गिवन है R एंड T R और T में एक का गैप आएगा ओके जरूरी नहीं है कि आप R और T को लो आप यहाँ से कोई और पॉइंट को भी पिक कर सकते हो एंड क्वेश्चन को कर सकते हो राइट तो यहाँ पे R एंड T लेंगे तो R और T में देखोगे तो फर्स्ट में तो फर्स्ट में R और T के लिए आपको एक का गैप होना जरूरी है तो यहाँ पे एट और सिक्स पे जो है हम आर और टी को फिक्स कर सकते हैं बट स्टिल हमें नहीं पता है कि आर ऊपर आएगा या फिर टी ऊपर आएगा तो अभी हम इसको स्किप करेंगे सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे तो आर और टी के लिए स्पेस जो है वो थ्री एंड वन पे बनेगा ठीक है या तो आर ऊपर आएगा या फिर टी नीचे आएगा या फिर टी ऊपर आएगा फिर आर नीचे आएगा अब आप देखो यहाँ पे Q के लिए कौन सी जगह बच रही है सिर्फ एक या तो थ्री बच रही है या फिर वन बच रही है R और T के लिए कौन सी जगह बच रही है या तो R और T यहाँ पर आएगा या फिर R और T यहाँ पर आएगा ठीक है ऊपर तो नहीं आ सकता ना क्योंकि एक का स्पेस नहीं है और अगर R और T को मैं यहाँ लिखती हूँ तो Q का स्पेस नहीं है इसका मतलब ये जो है कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है यानी कि ये वाला डायग्राम जो है ये हमारा गलत है हमारा जो आंसर है वो किसमें आएगा इसमें आएगा ओके अब इसमें आएगा तो हमारा क्यू तो फिक्स हो चुका है तो इसको कट कर देंगे आर और टी को हमें फिक्स करना है ठीक है तो टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं तो टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि टी और वी में सिक्स का डिफरेंस आएगा ओके तो अब हम देखते हैं कि हम टी को ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे पहले हम लोग एक कंडीशन में टी को ऊपर रख के देख लेते हैं अगर मैं टी को ऊपर रखती हूँ तो यहाँ पे क्या गिवेन है फोर्टी गिवेन है यानी कि फोर्टी में या तो हम सिक्स प्लस करेंगे या फिर सिक्स माइनस करेंगे तो हमें किसके ट्वाइस मिल जाएंगे वी के ट्वाइस मिल जाएंगे तो अगर मैं फोर्टी में सिक्स को प्लस करती हूँ तो ये आ जाएगा फोर्टी क्या फोर्टी सेवन पर गिवन है तो 47 सेवन यहाँ पे गिवन नहीं है यानी कि 6 जो है वो 41 में प्लस नहीं होगा अगर मैं 41 में 6 को माइनस करती हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा तो क्या v को हम 35 फाइव ड्राइस दे सकते हैं तो हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 35 फाइव नंबर अवेलेबल नहीं है ओके यानी कि जो t है वो कहाँ नहीं आएगा 8 पे नहीं आएगा अब 8 पे नहीं आएगा तो t कहाँ पर आ सकता है 6 पे आ सकता है और r आ जाएगा आपका 8 पे ओके तो यहाँ पे अब आर एट एट पे फिक्स हो जाएगा और टी आ जाएगा सिक्स पे तो हम लोग देखते हैं कि टी पे जो इसको आपको नंबर ऑफ ट्वाइस मिले हैं 25 इसमें हम लोग सिक्स प्लस माइनस करके वी की वैल्यू को लेकर आएंगे तो ट्वेंटी फाइव में अगर मैं सिक्स को प्लस करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा थर्टी वन तो क्या यहाँ पे थर्टी वन गिवन है नहीं है यानी कि सिक्स जो है वो प्लस नहीं होगा अगर ट्वेंटी फाइव में से सिक्स माइनस करती हूँ तो कितना आएगा नाइनटीन आएगा तो क्या नाइनटीन अवेलेबल है तो नाइनटीन अवेलेबल है यानी कि वी को क्या मिलेगा यहाँ पे नाइनटीन मिलेगा देखो टी और वी में जो गैप है वो सिक्स का है इसका मतलब ये नहीं है कि टी में से हमें वी को माइनस ही करना है दोनों में गैप है या तो वी में से टी माइनस होगा या फिर टी में से वी माइनस होगा ओके तो यहाँ पर आ गया आपका नाइनटीन अब 19 आ गया इसको कट कर देंगे और कौन सा बचा है हमारा पॉइंट ये पॉइंट बचा है 11 एंड 16 तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं 11 एंड 16 आर एन टी को हटा देंगे यहाँ पे 11 एंड 16 हो गया रेस्ट हमारा बचा है यहाँ पे 50 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एस अभी भी हमारा एक पॉइंट ये बचा है कि एस प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर का मल्टीपल आएगा तो ये जो हिंट है ये हमें कन्फर्म कर देगा कि हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो ठीक बनाया है या फिर नहीं तो आप देखेंगे एस पे कितना गिवन है एस पे गिवन है फोर्टी एंड डब्ल्यू पे कितना गिवन है डब्ल्यू पे गिवन है फिफ्टी दोनों को एड कर लेते तो आ जाएगा नाइनटी तो क्या ये फोर का मल्टीपल है तो बिल्कुल है फोर टू जै एंड फोर फोर जिक्सटीन तो ट्वेंटी फोर आपका यानी कि फोर का ये मल्टीपल है ओके तो यानी कि ये हमारा जो पैराग्राफ सॉरी जो पजल बना है उसका जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है ओके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव 16 ट्वाइस एंड 34 ट्वाइस रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब तो आप बहुत अच्छे समझते हैं कि यहां पे पहले हमें 16 का आंसर देना है उसके बाद 34 का आंसर देना है तो सिक्सटीन में आएगा यू ठीक है जैसे कि यह गिवन है और थर्टी में क्या आएगा Q, ओके okay? तो आंसर होगा U एंड Q. अब ध्यान देना है कि Q एंड U नहीं होगा U एंड Q होगा ठीक है पहले हमें 16 का आंसर देना है देन हम 34 का आंसर देंगे तो इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा देन गिविन है नेक्स्ट हु इज स्टेज बिटवीन द पर्सन हु लिव्स ऑन सिक्स फ्लोर एट द पर्सन हु लिव्स ऑन नाइनटीन ट्वाइस हु हैज नाइनटीन ट्वाइस ओके सिक्स फ्लोर यहाँ पर है और नाइनटीन ट्वाइस कहाँ है यहाँ पर है ओके okay? तो इन दोनों के बीच में जो बीच में बैठा है उसको हमें यहाँ पे बताना है तो बीच में देखोगे पी यू एस तीनों बैठे हैं बट यहाँ पे एक पर्सन को बताना है जो बीच में बैठा है बीच का मतलब हो जाता है फिर जो एग्जैक्टली exactly बीच में है ओके okay? तो एग्जैक्टली exactly बीच में क्या है पी नहीं होगा यू नहीं होगा इसके एग्जैक्टली exactly बीच में आ जाएगा आपका
टॉप टू बॉटम हाउ मेनी पर्सन स्टेज रिमेन अनचेंज तो यहाँ पे अगर हम लोग टॉप से लेके बॉटम तक एल्फाबेटिकल सीरीज में इनको अरेंज करेंगे तो इन लोगों की पोजिशन मतलब किसकी पोजिशन ऐसी रहेगी जो कि अनचेंज रहेगी तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा पी Q R S T U V एन W ओके okay. किसकी पोजिशन अनचेंज है यहाँ पे ये यह देखते हैं तो P की अनचेंज नहीं है ओके okay. Q भी नहीं है R भी नहीं है S भी नहीं है T भी नहीं है U भी नहीं है V भी नहीं है एंड डब्ल्यू भी नहीं है ओके okay. तो आंसर आएगा यहाँ पे नन नन ऑफ द एब नहीं आएगा नन आएगा नन और नन ऑफ द एब में डिफरेंस समझो नन ऑफ द एब का मतलब होता है कि ऊपर से कोई ऑप्शन जो गिविन है वो आंसर में नहीं है आंसर कुछ और है ठीक है और नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं है मतलब कोई भी नहीं है ओके okay. एक भी नहीं है इसका मतलब ये होता है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है कि एक भी नहीं है इसलिए हमारा आंसर होगा नन ओके तो बेसिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस प्लेलिस्ट में अपलोड है आप यहाँ पे जाके उसको व्यू कर सकते हो एंड बाकी के जो मैंने मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस बना रखे हैं उसको भी आप इन प्लेलिस्ट में जाके व्यू कर सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे